టుడే టెలివిజన్ నా పేరు జ్యోతి అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నివృతి అకాడమీ అండి సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది సో ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా మీరు వింటూ ఉంటారు ఎక్కడ చూసినా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద కోర్స్ అంటారు అవి ఇవి చాలా అబ్యూజ్డ్ వర్డ్ అంటాను నేను ఎవరిని అడిగినా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నాకు ఏం నేర్చుకోవాలి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలంటారు సో ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు చిన్న బేసిక్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఎంతమంది కావాలి అని ఒక క్వశ్చన్ వేసాను అనుకోండి ఐఎమ్ షూర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మీరు ఏమంటారంటే మినిమం ఇద్దరైనా ఉండాలి మేడం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ అంటారు మీరు నేనంటాను లేదు ఫస్ట్ థింగ్ నేను అంటాను మనకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నాకు నా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని నేను మెచ్చపరచుకోవాలంటే ఇఫ్ ఐ మై లైఫ్ హ్యాస్ టు బి గుడ్ నా క్వాలిటీ బాగా ఉండాలి నా లైఫ్ చాలా బాగా ఉండాలి అంటే దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మై లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మై కమ్యూనికేషన్ ఎవరితో ఫస్ట్ నాతో సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మై లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మై కమ్యూనికేషన్ ఫస్ట్ టు మై సెల్ఫ్ నాతో నా నా లైఫ్ క్వాలిటీ డిపెండ్ అయ్యేది నా కమ్యూనికేషన్ ఎంత బాగా ఉంటుంది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫస్ట్ దాంట్లో పాయింట్ ఏంటి ఎవరితో అంటే ఫస్ట్ నాతో నేను ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాను తర్వాత వచ్చేదే ఇతరులు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ నాలో క్లారిటీ నాకు లేకపోతే నేను ఇతరులతో ఏం మాట్లాడతాను సో అందుకే మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి చాలా సందర్భాల్లో ఒక కాలేజీలో లెక్చర్ కానీ మీరు ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ మీరు ఏమంటారు అతను మాట్లాడేది అతనికి కూడా అర్థమైందో లేదో ఎందుకంటారంటే ఇక్కడ క్లారిటీ అనేది మిస్సింగ్ సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది మనతో మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ గనక మనకి క్లారిటీ ఉంది అంటే మీరు ఇతరులతో మాట్లాడాల్సిన అప్పుడు మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరమే ఉండదు బికాజ్ ఇక్కడ ఉన్నదే బయటపడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ గనక క్లారిటీ ఉంది అంటే ఆటోమేటికలీ మీరు ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ క్లారిటీ అలాగే బయటపడుతుంది ఇక్కడ గనక అంతా ముడిపడి కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో ఉంది అంటే అప్పుడే మీరు బయట మాట్లాడుతున్నారు బాబా నాకేమో అసలు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది చలో కథం నచ్చింది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ మీలో మీరు క్లారిటీ తీసుకొని రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా వస్తుంది హౌ డూ యూ థింక్ మనం ఎలా తెచ్చుకోగలుగుతాం క్లారిటీ అనేది సో ప్రతి విషయాన్ని మనం చేసుకున్నప్పుడు మనతో మనం సెల్ఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నామా సో వన్ పాయింట్ ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే రోజు పొద్దున్న లేచి అబ్బా నేను మళ్ళీ ఈరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా మళ్ళీ ఈరోజు స్కూల్కి వెళ్ళాలా మళ్ళీ ఈరోజు కాలేజ్కి వెళ్ళాలా అదే మోకాలు చూడాలి అదేంటి పొద్దున్న లేవగానే మీరు అది కమ్యూనికేషన్ టు సెల్ఫ్ అనమాట మీరు అనుకుంటున్నారు ఇట్లా అనుకుని మీరు లేచి వెళ్ళారంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఎంత మంచి రోజైనా ఉండొచ్చు ఎంత మంచి లెక్చర్ అయినా ఉండొచ్చు ఒక రకమైన కొంచెం ఇబ్బంది అయితే మైండ్లో ఉండిపోతుంది బికాస్ మార్నింగ్ మీరు అట్లా స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఆ నెగిటివ్ థాట్స్తో స్టార్ట్ చేశారు అంటే జరిగేది అదే సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకనే అంటారు పొద్దున్న లేవగానే కొంచెం మనం ఆ పాజిటివ్ కమాండ్స్ ఇచ్చి నేర్చుకున్నాము అంటే మనము వెళ్ళే కొద్దీ మన రోజు కూడా అలాగే ఫాలో అవుతుంది అనమాట ఇట్ విల్ ఫాలో ఆటోమేటిక్ మన కమ్యూనికేషన్ టు అదర్స్ అనేది కూడా దాని మీద ఫాలో అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అందుకనే నేను అంటున్నాను కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎప్పుడు మన ఇతరుల గురించి ఆలోచించకండి మనము మనతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాము అని దాని మీద ఇట్స్ వెరీ సో అక్కడ మీకు క్లారిటీ ఉండడము రాసుకుంటారా ఎలా చేసుకుంటారు అనేది మీకుండాలి ఆలోచన థింకింగ్ 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 అది ఎలా వస్తుంది థింకింగ్ ఎలా ఆలోచిస్తారు ఎటువంటి ఆలోచనలు మీ మైండ్లో పెట్టుకుంటున్నారు అదే మీ క్వాలిటీని డిటర్మైన్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ నిర్ణయిస్తుంది నేను ఈరోజు నా మైండ్లో అంతా నెగిటివ్ థాట్సే పెట్టుకున్నాను అంటే నా లైఫ్ కూడా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ నెగిటివ్గానే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నేను మంచిది ఆలోచించుకుని పోయాను అంటే ఈరోజు మంచిది కాకపోయినా పోతూ పోతూ అయినా మంచి జ జరుగుతుంది నాకు అన్ని రోజులు ఒకలాగా ఉండవు కదండి ఎవ్రీడే ఈజ్ నాట్ ఎ సండే అన్నట్టు ఒక్కొక్క రోజు ఒకలాగా ఉంటుంది కొంచెము వడ్రడుగులు కొంచెం ఎత్త తగ్గడము ఎగడం అనేది అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి సో దాన్ని మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం అనేది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మనం ఎలా ఫెసిలిటేట్ చేసుకుంటాము మన తరఫు నుంచి మనం ఏం చేయగలుగుతాము నేను ఇటువంటి థాట్స్ని రానివ్వను మంచిగానే ఆలోచించుకొని ఒక మంచి థాట్స్ పెట్టుకుని వెళ్తామన్న దాని మీద పెట్టుకుంటే 
ముందుకెళ్లే కొద్ది కూడా మన కమ్యూనికేషన్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది సో యాజ్ ఐ ఎండ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ రిపీట్ చేసేది అంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని మనం మెచ్చపరచుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది మనతో మనం కరెక్ట్గా చేసుకుని క్లీన్గా చేసుకున్నాము అంటే మన లైఫ్ క్వాలిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దాంతోపాటు మన ఇతరులతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాము మన రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్స్ ఇతరులతో మన రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇంక సో పొద్దున లేకనే ఈ చాలామంది మీరు వింటూ ఉంటారు కదా పాజిటివ్ థాట్స్ మంచిగా ఆలోచించండి పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది సో అది విన్నప్పుడల్లా ఏమంటారు అబ్బా నీతులు చెప్పేటట్టు ఉంది కదా అని అనుకుంటారు ఈరోజు చెప్తాను నేను దాని వెనక నీతులు కాదు దేర్ ఇస్ అ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఒక సిమ్ ఒక మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను నేను ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం మనం కలిసే చేద్దాం ఈరోజు ఏం చూద్దాం ఒక చిన్న ఎగ్జా ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే నేను అంటున్నాను డోంట్ థింక్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ రోస్ నేనేమన్నాను క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మీకు డోంట్ థింక్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ రోస్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఆపేసి ఒక వన్ ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ మీకు టైం ఇచ్చి ఆలోచించండి అని చెప్పిన తర్వాత అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఏమైంది అంటే అయ్యో మేడం బ్లాక్ రోస్ చూశాను నేను అని అంటారు ఎలా చూస్తారండి మీరు నేను అక్కడ క్లియర్గా చెప్పింది ఏంటి అక్కడ డోంట్ థింక్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ రోస్ ఈ బ్లాక్ రోస్ని ఎంతమంది చూసి ఉంటారు నిజ జీవితంలో చూడని వాళ్ళు కూడా యూ కెన్ ఇమాజిన్ మన బ్రెయిన్ అంత సూపర్ బ్రెయిన్ అనమాట మన జీవితంలో ఎప్పుడు చూసి చూడనిది అనుభవించింది కూడా మనము ఊహించుకోగలుగుతాం యాక్చువల్లీ కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్ మటుకు చాలా క్లియర్గా ఉండిందే డోంట్ థింక్ అనే చెప్పాను అయినా కూడా ఆలోచించారు దీని వెనక లాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్లో కమాండ్స్ ఇచ్చేటట్టు మన బ్రెయిన్ కూడా ఒక కంప్యూటర్ లాంటిదే అది ఎప్పుడు పాజిటివ్ కమాండ్స్నే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఆ డోంట్ అనేది కనిపించద్దానికి థింక్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ రోజ్ అది అయిన తర్వాతే డోంట్కి వెళ్తుంది అయ్యయ్యో డోంట్ అన్నారు కదా కానీ డ్యామేజ్ అయితే అయ్యిందా లేదా అక్కడ సో దాని వలనే అంటాము పాజిటివ్ కమాండ్స్ అనేది దీనికి ఏమంటాము ఎగ్జాంపుల్ అండి చిన్న పిల్లాడు నడుస్తున్నాడు అనుకుందాము అప్పుడప్పుడే నడవడం నేర్చుకుంటున్నాడు అలా నడుచుకుంటే వెళ్ళేసరికి అక్కడ మీ కళ్ళద్దాలు పెట్టి ఉంటారు మీరు ఒరే కళ్ళద్దాలు తీకురా అంటాడు మీ ఆ అబ్బాయి కరెక్ట్గా తను చూడకపోయినా కూడా నడుచుకుంటూ ఆ కళ్ళద్దాలు తీస్తాడు ఇసిరేస్తాడు ఎందుకు తీయొద్దు అని మీరు పిలిచి మరి చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఇదే కనుక తన మైండ్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మీరు వేరే విధంగా చెప్పచ్చు కదా బాబు ఇటువైపు నడు అటువైపు వెళ్ళు అది తీయొద్దు అనడం అది దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ మైండ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు నేను అంటాను రైట్ సైడ్ చూడకుండా బయటికి వెళ్ళండి అంటే మీరు ఏమంటారు అమ్మో ఈమె చెప్పినందుకన్నా నేను ఒక్కసారి రైట్ సైడ్లో చూసే వెళ్ళాలి సో దిస్ ఈ లాజిక్ అండి అందుకనే అంటాము నేను సిగరెట్ మా తాగడం మానేద్దాము అని చాలామంది అంటారు కానీ మానితే ఏమో అది పాజిటివ్గా చెప్పాలంటే నాకు హెల్దీగా ఉండాలంటే ఇష్టము నేను వెయిట్ లూజ్ చేయాలి అని ప్రతి వాళ్ళు ఒక న్యూ ఇయర్ ఎండ్కి అంటారు ఒక న్యూ ఇయర్స్ ఈవ్కి నా రెజల్యూషన్ వెయిట్ లూజ్ చేయాలని దానికన్నా నాకు చాలా ఫిట్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి అంటే చూడండి పాజిటివ్ కమాండ్స్ ఎంత బాగా పనిచేస్తాయి అనేది దే అట్రాక్ట్ యూ యాక్చువల్లీ మీరు పాజిటివ్గా చెప్పారు అంటే యువర్ మైండ్ విల్ వర్క్ టువర్డ్స్ దట్ అంతేకాని మీరు నెగిటివ్ కమాండ్స్ ఇచ్చారు అంటే అది అలాగే ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇది జస్ట్ లైక్ కంప్యూటర్లో మీరు ప్రింట్ కమాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టాప్ ప్రింట్ అనేది పనిచేస్తుందా చేయదు కదా అయిపోయింది డ్యామేజ్ ప్రింట్ అయితే పోయింది అక్కడ అయితే సో అలాగే దట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చూసిన దాంట్లో థింక్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ రోజ్ అనిన తర్వాత మీకు డోంట్ అనేది ఉంటుంది సో మన బ్రెయిన్ కూడా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత అయ్యో చెప్పారు కదా చేయొద్దు అనేది కానీ నేను చేశాను కానీ చేస్తారు కదా సో దీని ఈ లాజిక్ వెనకాలే మనం అంటాము ఎప్పుడు పాజిటివ్ కమాండ్స్ అనేది మనం పాజిటివ్గా చెప్పుకోవడం అనేది దీని వెనకాల ఇది ఏమి నీతులు కావు దిస్ ఈజ్ అ లాజిక్ అండ్ అ ర్యాషనల్ బిహైండ్ ఒక మన బ్రెయిన్కి పాజిటివ్ కమాండ్స్ ఇవ్వడానికి కోసము దిస్ ఈజ్ అ లాజిక్ అనమాట సో ఇప్పటి నుండి మీరు ఏది అనుకున్న అందుకే పొద్దున అంటే పొద్దున లేచి మీరు ఎంత అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా లేచి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మంచిగా మంచి లెక్చరే ఉండొచ్చు ఆర్ మంచి డే ఉండొచ్చు అయినా కూడా లేచినప్పుడు ఇబ్బందిగా వెళ్ళారు అంటే ఆ ఇబ్బంది కొంచెం మీకు డిస్టర్బెన్స్గానే ఉంటుంది అదే పొద్దున లేచి ఉత్సాహంగా వెళ్ళారు అంటే ఆ రోజులో ఏమైనా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినా కూడా ఆ ఉత్సాహం 
సో ఇలా మీరు పాజిటివ్గా థింక్ చేసి కూడా ఏదైనా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు అంటే దాంట్లో భయపడ్డానికి ఏమీ లేదండి బాబు దాంట్లో నుంచి కూడా సి ఒక పిల్లాడు నడు నడవడం నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక్కసారి నడిచి కింద పడితే ఊరుకుంటాడా లేచి నడుస్తాడు కదా తను మళ్ళీ నడిచే వరకు హీ విల్ గెట్అప్ అండ్ గో కానీ ఎప్పుడు ఆ స్టాప్ పడుతుంది మనం పెద్దగా ఎదిగిన తర్వాతే మనకి ఈ అనవసరమైన ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడే వీ థింక్ దట్ వీ కెనాట్ ఫేస్ సో లర్నింగ్ అండి దేంట్లో నుంచి అయినా నేర్చుకోగలిగే ఒక ఒక మైండ్ మనం పెట్టుకున్నాము అంటే మనకి ఫెయిలియర్ కానీ ఒక బ్యాక్ నెగటివ్ అనేది ఎప్పుడూ లేదు జరిగిందా ఈ సమస్య నుంచి ఏం నేర్చుకోగలుగుతాను నేను సో దట్ ముందు ఇటువంటి ఏదైనా ఎదుర్కొంటే నేను ఎదురు ఎదుర్కోగలుగుతాను అది ఉండాలి ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు నాకు ఈ సమస్య వచ్చింది నేను ఎదుర్కొన్నాను నాకు ఏదో ప్రాబ్లం అయితే ఉండింది కానీ దీంట్లో నుంచి నేర్చుకున్నాను అనుకోండి మీరు నేర్చుకో జీవితం అనేది ఎంత కఠినంగా ఉంటుందంటే ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాంట్లో నుంచి మీరు నేర్చుకోకపోతే ఆ సమస్య మిమ్మల్ని మళ్ళీ వెనకడిగి దెబ్బ తింటానే ఉంటుంది ఈ ఆ సమస్య నుంచి నేర్చుకున్నారంటే జీవితం కూడా కొంచెము ఒక ఒక భయపడుతూనే ఉంటున్నాము ఈ మనిషికి ఈ సమస్య ఎదుర్కొనే ఒక కెపాసిటీ ఉంది తిన దగ్గర కాదు నేను ఇంకెవరి దగ్గర అయినా వెళ్ళొచ్చు అనేది తను కూడా అనుకుంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫేస్ చేసి నేర్చుకోండి మీరు ఎదుగుతారు అటువంటి సమస్యలు ఇంకోళ్ళకి ఎవరైనా ఎదుర్కొన్నారంటే వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు అంతకన్నా మించిన సాటిస్ఫాక్షన్ లైఫ్లో ఇంకొకటి ఉండదు సో ఇంకా మీకు ఈ టాపిక్ మీద ఎటువంటి అప్డేట్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కావాలి అంటే టుడే టెలివిజన్ ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్